असलाकूम वेलकम बैक टू अवर् चानल आदान चानल का चानल इष्टी सब्सक्रैइबे अब वीडियोस लाइक षेर मेटो अब अभिप्राय कमेंटो इन ब्लोग ना नाटिले शेर ब्लोगाटो अब नाम इंदी नाटिले अब या वीडियो षेर अब अब का नोक यु एन वन शेम नोयि ओर्क करक्ट कम अवड़ आ लेटाणलो उधम इवर पगल कटो रात्रि फुल टाइम उल अब नोयि ओर्क करक्ट इंपम ना पिट रात्रि रूर टाइम अब उटे अवड़ा और टाइमिंग या कुछ उप यावस्थाट इन पेस फुल वलचे कुरच और अंजर इकणीटें कुछ उन्ना अब इकणीट फोण वीडियो वोचानो अब फुल टाइम ऑण आईटिंग उ दस आरुणिकाटो पशे मणी के एणीटू इक फुल बॉडी चेकअपिवेंटो अब या अलो उम्मी उम्मी ब्रदर वीटल पवान अब और एट मणी आये एणीटी मुंब अवेनाटो अब याद पानी अब मोर्णिंग लेटाट कल टेस्ट ए लेट अवेड़ाटो कुटेव हापी आवे हॉस्पिटल को भयं बुद्धिमुट फ्लोर नाको अब या कमी की वेट याटो नाम फस्ट ब्लड को टेस्ट अब फुड कहानो अब इन ई फुड कूर कस्ट वरुद अब तेर मणिकूरी ना एक्सरा स्कानिंग अगतम अब ना फुड कह ब्लड को बाकी पिपा नोक अब इला वर्ष नाटिल वर सामयतो वे एल कंट्रोल आ हॉस्पिटल कहेंगेटो अब ऐसी उम्मन के कूटा वेट टाइम ना फुड कहें ना फुड कह पन्टो विशकन अब फुड कहान विचार अब इतने नोयु कुलफी वाइचल मेटो नोयु ऑलरेडी ना जलदोष कहो इवे वन फुड कह चन किकन पोल इनिकापेल ना उपेर उठो नवड़े क्यानी फुडोटो रे मेड़ा मीन कौन टेस्ट अब अद मेन अवड़े कहो ऐसी नाल मणि अंज मणी आईटे एलो स्कूल के विरुद्ध टाइम अब अलू सैकल चुदायटो अब इवे वन सैकल ओडिप भयंट अब सैकल वलुदाकोड़कों पर ओडिकान पढ़ी पल्लूटो या सम्मिकन पर 
അപ്പോൾ അവിടെ വന്നപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം പോകുമ്പോൾ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ തന്നെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ പറിച്ചിട്ടുള്ളത് പല്ല് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ടൗണിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിന്നർ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കയറിയിട്ടില്ലാണ് കേട്ടോ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് നാളെ പല്ലൂന് ക്ലാസ്സിൽ പോകണം കേട്ടോ രണ്ട് ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലു ഹെയർ പെൻറ്റും കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ സ്കൂളിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുമ്പം കൊടുക്കാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടോ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ സ്കൂളിൽ അലൗഡ് അല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് വഴിയിൽ നിന്നൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വന്നിട്ട് വന്ന ടൈമിന് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കിടക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അവൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് മേടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുകളിൽ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് പേർക്ക് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും സ്കൂളിൽ കൊടുക്കാനൊന്നും പാടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിന് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം യൂണിഫോമൊക്കെ തേക്കാനും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഉറക്കമൊന്നും സെറ്റ് ആവാത്തതുകൊണ്ട് എത്ര ലേറ്റ് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ അല്ലൂൻ്റെ യൂണിഫോമൊക്കെ രാത്രി തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം നന്നായിട്ട് വണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലു അപ്പം യൂണിഫോം കയറുമെന്നൊരു ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റായിരുന്നു അപ്പം രാത്രി തന്നെ ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ രാവിലെ ചിലപ്പം മോ മോൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആവുമല്ലോ എണീക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ രാത്രിയെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലേറ്റ് ആയാലും വേണ്ടില്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിന്ന് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം മോള് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ രാത്രി അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയിപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അല്ലു ഇന്ന് സ്കൂള് പോയി തുടങ്ങാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ചായക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നെയ്പത്തിലും അതുപോലെ ബീഫുണ്ട് കുറച്ച് വേവിച്ചത് അപ്പോൾ അതായിട്ട് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കേട്ടോ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അരിപ്പൊടിയും അതുപോലെ പുട്ടുപൊടിയും ഒരേ അളവിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടും ഓരോ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ നെയ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് ഇനിയിപ്പം അതിനൊന്നും നേരെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം പൊടിയിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് മറ്റത് നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇടാതെയാണ് ഇവിടെ അധികം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ തേങ്ങ ഇടാണ്ടാണ് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെള്ളം കൂടിപ്പോയത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിപ്പോയാലും സിമ്മിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം തീ വെച്ചാൽ ഇത് വെള്ളമൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും
നല്ലോണം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് സിൽക്കിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ വരുത്തുന്ന സമയത്ത് നല്ല സുഖമാണ് കേട്ടോ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളത് ഉണങ്ങി കുറേ നേരം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണമല്ലോ ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഴഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ വൃത്തിയായിട്ട് ആവുന്ന കുറേ കുറയുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ പത്തിരിയൊക്കെ ആകുമ്പം ഒരുപാട് വൃത്തിയായിട്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പം അധികം പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെന്നു കേട്ടോ ഇപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാനൊന്ന് പരത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് കുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്കും ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കാന്നാണ് കേട്ടോ വിചാരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇതും ആ ഒരു ബീഫ് കറി മഞ്ഞക്കറി എന്നാണ് പറയുക അതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കൂട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇന്നിപ്പം അതുകൊണ്ട് ചോറൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അധിക ദിവസവും ചോറ് കൊണ്ടാറില്ല കേട്ടോ രാവിലത്തെ സ്നാ കടികളാണ് കൊണ്ടാറുള്ളത് വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് ചോറ് കഴിക്കും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കടി മതി ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മക്കൾക്ക് ഫുഡായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലു ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഡ്രസ്സ് മാറി സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാൻസലായിപ്പോയി നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി എല്ലാം ബാഗിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അല്ലുവിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ജസ്റ്റ് കാണാതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അവൾ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാണ്ട് പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ടീച്ചറിനോടൊന്നും അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പം വിടണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവളോട് മാറ്റിയിടാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അവ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇതിപ്പം പറയാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കേട്ടോ പറഞ്ഞേക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നോയിനും അല്ലൂനും ഫുഡ് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോയിന് ഞാനിപ്പം ഇതായത് പോലെ പുറത്തുനിന്ന് വണ്ടിയിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അകത്താണെങ്കിൽ ഫോൺ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഫോൺ ഇല്ലാണ്ട് ഒന്ന് കൊടുത്ത് ശീലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പോലെ വണ്ടിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒന്ന് പുറത്തിറക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്കത ഇക്കണീറ്റ് വന്നിട്ട് പുല്ല് നനക്കുന്നുണ്ട് പുല്ല് നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഉമ്മ ഇപ്പോൾ ഉമ്രക്ക് പോയ സമയത്ത് നനക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ലോണം കരിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പച്ചപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുംഭമാസം ആകുമ്പം പിന്നെ പൊതുവെ ഒന്ന് ഉണങ്ങാറുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം നനവ് എന്നാൽ നന്നായി നല്ല പുല്ലായിട്ട് വരും അവളത്തെ ചായകുടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അലക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അലക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതിന് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് മെഷീനിൽ ഇടാനുള്ളതും ഇല്ലാത്തതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചെയ്യാന്നാണ് കേട്ടോ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഞാൻ കല്ല് അലക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മെഷീനിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്നത് മെഷീനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ പുതിയ ഡ്രസ്സുകൾ അധികവും കല്ലിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ട് അലക്കാറ് പ്രത്യേകിച്ച് മക്കൾ ടീഷർട്ടൊക്കെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ടാൽ എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് നല്ലോണം വലിഞ്ഞ് കളറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് അത് കല്ലിലാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തിയെടുക്കാനല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അധികവും പുതിയ ഡ്രസ്സുകൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇടയിലും 
കല്ലിൽ അലക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അധികവും മെഷീൻ തന്നെയാണ് അലക്കാറ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഫെയിഡായി പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കല്ലിൽ അലക്കുന്നത് എനിക്ക് മെഷീൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അധികം കല്ലിൽ അലക്കാറേ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആ ലഞ്ചിനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചക്കുപ്പേരിയും അതുപോലെ മീൻ പൊരിച്ചതും മീന് കറിയുമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതായി നമ്മൾ ഉമ്മാൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ചക്ക ഇക്കാക്ക് ഇങ്ങനത്തെയാണ് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം കേട്ടോ പറ്റ ചെറുത് ഇഷ്ടമല്ല ഇടി ചക്ക ആണെങ്കിലും ഈ കുരുവൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു പ്രായം ഉണ്ടല്ലോ അതിലുള്ള ഉപ്പേരി വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മീനും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തലഭാഗമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കറി വെക്കാനും ബാക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാനും കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ എയർ ഫ്രയറിൽ വെച്ച് വെക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൽ മസാല വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് മീൻ പൊരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാ മസാലയാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ എയർ ഫ്രയറിൽ പൊരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇടുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ മസാല പെര പെരണ്ട് നിൽക്കണം ആ ഒരു ഇതിലാണ് എയർ ഫ്രയറിൽ രസം ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ മസാല കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കുറച്ച് മസാലയിലാണ് നമ്മൾ എയർ ഫ്രയറിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിനാഗിരിയും അതുപോലെ ഒലിവ് ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവുകയും ചെയ്യും നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എയർ ഫ്രയറിൽ പൊരിക്കുന്നവർ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എയർ ഫ്രയറിൽ പൊറിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് പോലെ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊന്ന് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാ സാധ്യതയുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എണ്ണ ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തേച്ചിട്ട് തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫിഷൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എനിക്കിഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എയർ ഫ്രയറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം എണ്ണ അധികം ഉണ്ടാവുകയില്ല നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ ഒരുപാട് എണ്ണ നമുക്ക് വയറ്റിലെത്തുകയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരുവിധം ഈ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എയർ ഫ്രയർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മള് ക്ലിക്ക് ഓണ്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തോണ്ട് സുഖമാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നിനും എത്ര സമയമാന്ന് കറക്റ്റ് അറിയാലോ പിന്നെ ഫിഷിനൊക്കെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും ചിക്കൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ വേവിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ചിക്കൻ കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സെറ്റും കൂടെ ഇടണം കേട്ടോ പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ബലം വെച്ചതുപോലെ ഉണ്ടാവും അതെന്താണെങ്കിലും ഒരു ജ്യൂസി ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതിൽ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ നല്ലത് ഞാൻ 
ഞാനിതാ ഇതുപോലെ മീൻ കറിയും റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഉമ്മച്ചി ചക്കയൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് വറവിട്ടെടുത്താലേ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ ഉണക്കമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ വേവിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചക്കപ്പേരി ചക്കപ്പേരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചോറ് എടുക്കുകയുള്ളൂ അധികം ചക്കപ്പേരി തന്നെയാണ് കേട്ടോ വയ്ക്കുക അപ്പം ഇനിയിപ്പം ചോറ് കഴിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഫുഡ് കഴിക്കലും കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ഞാൻ മക്കളെയും കൊണ്ടൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുല്ല് വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യാം പുല്ലിൽ നല്ലോണം കച്ചറ മൂടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇലകളൊക്കെ വീണ് ഉണങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അലൂനും ഓയിലും കുറച്ച് നേരം കളിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിച്ചിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വൈകുന്നേരം എന്തായാലും പുറത്തിറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതാ അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്ത് കളിക്കുകയാണ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പുറം ലോകമൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇവർക്കൊന്ന് ടി വിയും ടാബും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുട്ടികളെ കൂടെ ഒക്കെ കുറച്ച് നേരം കളിക്കുമ്പം അവർക്കും നല്ല രസമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പുറത്തൊക്കെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരുപാട് പണികളുണ്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവധി നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി അവർക്കൊന്ന് കളിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്